Good morning po, ma'am and sir. Ngayon po ay ididiscuss ko po sa inyo ang parts ng action research. Meron po tayong iba't ibang bahagi ng action research. Ang una po ay ang context and rationale. Dito po natin ina-explain kung bakit po kailangan gawin ang study. Inilalagay din po namin dito yung mga DepEd Memorandum, DepEd Orders na makakatulong kung bakit kailangan isagawa ang um, intervention na yun. Ang susunod naman pong part ng action research ay ang review of related literature. Dito naman po sa bahaging ito, kailangan po natin ilagay yung published and unpublished materials na konektado sa ating topic at konektado po doon sa ating statement of the problem, yung mga research questions natin. At yung ikatlo naman po ay ang research questions. Kapag gumagawa po tayo ng research questions, pinaka-format po na ginagamit natin sa DepEd ay Una, alamin kung ano yung performance ng mga sudyante bago i-implement ang intervention, ano yung performance nila. Pangalawa, ano yung performance ng mga sudyante pagkatapos ma-implement ang intervention. At yung pangatlo naman po, ano yung pinagkaiba or significant difference doon sa, una, sa performance ng mga sudyante bago magsimula at pagkatapos na ma-implement ang intervention. Ang ikaapat naman po ay ang scope and limitation. Dito naman sa bahaging ito, inilalagay ang location, time, respondents, at yung parameter ng research kung hanggang saan lamang po ang ating pananaliksik. Sa methodology, ito po ay isa sa mahalagang dapat nating malaman. Meron po itong uh, apat na bahagi. Sampling, data collection, ethical issues, plan for data analysis. Sa sampling, inaalam po natin paano po kinuha ng respondents yung kanyang sample or yung kanyang mga respondents, pwede purposive, pwede rin pong um, random sampling. Depende po ito sa researcher. Data collection, ito naman po yung paraan ng pagpangangalap ng datos. Pwede interview, documents, actual documents, research questions, research questionnaire, at iba pang pwede mag-gather uh, yung data. Ethical issues, dito naman po natin tinatalakay yung uh, na dumadaan po sa tamang proseso yung ating ginagawang research katulad ng paggawa ng uh, letters, magpapaalam, permit mula sa principal hanggang si uh, approve siya hanggang sa division office. At ganun din po yung security or yung privacy ng mga respondents natin, hindi natin pwedeng i-reveal. Plan for data analysis. So dito po susuriin natin yung makakalap na datos. Paano natin susuriin yun? Depende po yan siya sa research questions na mabubuo natin. Kasi meron po tayong specific na data analysis sa bawat data gathering tool na nakaakma doon sa uh, research questions natin. Ang sunod po ay work plan. Meron po kayong halimbawa ng work plan dyan sa aking um, sample na binigay sa inyo. Pwede nyo po siyang gawing guide, gawing format. Ngayon po sa amin sa DepEd Bimaropa region, meron din pong binigay na bagong template na susundan namin. Ang mahalaga, mailagay din po natin yung work plan doon, paano po natin gagamitin yon, paano natin sisimulan, kailan hanggang sa matapos po natin yung research. Ganoon din po sa cost estimates, meron din pong ibinigay na pattern ang uh, region para masundan namin, natin para mas mapadali yung pagpe-present ng post estimates or yung mga dapat gastosin sa research natin kung popondohan po ito ng DepEd. At yung ikawalo, action plan, dito naman po makikita kung paan natin i, uh, magagamit ang resulta ng pananaliksik. At ano yung gagawin natin doon, paano natin siya aktual na i-implement sa mas malawak na uh, respondents, sa mas malawak na Uh, sa, marami, sa mga schools, pwede natin siyang gamitin. Uh, depende po ito sa approval ng ating division. At ang huli po ay list of references. Ang ginagamit po natin ay APA or American Psychological Association. So for now, yun lamang po yung ating maikling discussion tungkol po sa parts ng research. Kung meron po kayong mga tanong, maaari nyo po uh, i-contactin po ako sa, person, sa aking mes sa messenger. Pwede rin po doon sa group chat po natin para mas maging malinaw yung ating uh, online workshop tungkol sa parts ng action research. Maraming salamat po.